नमस्ते दोस्तों आ, मेरा नाम है डॉक्टर विनायक रंगन और मैं एक पीडियाट्रिक सर्जरी रेजिडेंट हूँ पीडियाट्रिक सर्जरी माने बच्चों में जो ऑपरेशन करते हैं उन लोग उनका जो एम सी एच रेजिडेंट हूँ सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर में आ, तो मैंने एम बी बी एस किलपॉक मेडिकल कॉलेज चेन्नई से किया है और उसके बाद एम एस जनरल सर्जरी मेड्रास मेडिकल कॉलेज वो भी चेन्नई से किया है बहुत मशहूर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से तो हूँ <coughs> तो मेरा इंट्रैक्शन बहुत सारे रेजिडेंट्स के साथ होता है क्योंकि मैं सर्च टेस्ट करके एक प्लेटफॉर्म चलाता हूँ जो सर्जन और फिजिशियन को सुपर स्पेशलिटी ट्रेनिंग के लिए इनेबल करता है एक ऐप है तो बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है कि सर्जरी पीजी का लाइफ कैसा होता है जो ये सवाल जो पूछते हैं वो सब अभी सर्जरी भी रेजिडेंसी के अंदर एंटर होने वाले हैं तो बहुत लोगों को डाउट होता है कि सर्जरी का पीजी लाइफ कैसा होता है तो ये सवाल तो बहुत मुश्किल सवाल है क्योंकि हर एक पर्सन का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होता है बट एक चीज मैं बता सकता हूँ कि ज्यादातर एक अच्छे सरकारी मेडिकल कॉलेज आप ले लोगे तो Uh, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जितना डिफरेंट भी हो बहुत सारे सिमिलैरिटीज भी हैं बहुत सारे एक्सपीरियंसेस में और uh, uh, कुछ चीज बहुत अच्छे हैं uh, uh, और कुछ चीज थोड़े बुरे भी हो सकते हैं बट uh, ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर्जरी uh, एक महत्वपूर्ण प्रोफेशन है और uh, मैं अपने आप को बहुत लकी uh, uh, मानता हूँ और uh, मानता हूँ कि मेरे को एक सर्जन बनने का एक अपॉर्चुनिटी मिला है क्योंकि Uh, किसी भी स्पेशलिटी में uh, इतने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इतना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता नहीं कि जैसे आप एक बच्चे आप समझ लो कि uh, uh, एक बच्चे या कोई भी एडल्ट बच्चों के बारे में ज्यादा बात करता हूँ क्योंकि मैं पीडियाट्रिक सर्जरी कर रहा हूँ बट ये है कि किसी भी बच्चे को आप uh, एक एप्सिस हो और या किसी को भी एक दर्द हो उस एप्सिस के ऊपर एक, uh, एक चाकू लगाने से इतना रिलीफ जो मिलता है ना वो किसी भी प्रोफेशन में नहीं मिलता और uh, Uh, मैं अपने आप को रियली लकी मानता हूँ कि मैं एक सर्जन हूँ और uh, uh, मैंने इंडिया में सर्जरी रेजिडेंसी किया है इस बारे में तो बहुत लोगों को बहुत सारे डिफरेंट uh, ओपिनियंस होंगे कि यार इंडिया में क्या उतना खास है तो उस कॉन्ट्रोवर्सी में मैं uh, अंदर जाना नहीं चाहता तो सर्जरी पीजी लाइफ तो सर्जरी पीजी लाइफ में हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे uh, एक है uh, आपका पी रेजिडेंसी कैसा होगा uh, और पी uh, रेजिडेंसी में आप क्या क्या केस करोगे और आपका हैंड ड्राम कैसा होगा और इमरजेंसी माने क्या होता है इलेक्टिव्स माने क्या होते हैं और आपके सीनियर्स आपसे कैसे बिहेव करेंगे छोटे मोटे टॉपिक्स हम कवर करेंगे हम सर्जरी डिपार्टमेंट के अंदर जो टॉक्सिसिटी है उसके बारे में भी आज बात करेंगे तो रेजिडेंसी एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है क्योंकि जो सर्जरी रेजिडेंसी है उससे ज्यादा कोई भी रेजिडेंसी टफ नहीं हो सकता आप मान लो कि सिर्फ ओबीजी या कुछ जगहों में मेडिसिन इतना टफ हो सकता है बट सर्जरी रेजिडेंसी फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्टिंग है और जो फर्स्ट ईयर का पीरियड है वो सबसे स्ट्रेसफुल है क्योंकि इन मेनी डिपार्टमेंट्स आपको ऑलमोस्ट बिल्कुल स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता है सुनते ही आपको डर होगा बट उतना डरावना भी नहीं है जितना मैं बात करता हूँ तो जो हैंड ऑन एक्सपीरियंस बोलते हैं वो हर जगह में बहुत डिफर होता है कुछ हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा मिलता है कुछ हॉस्पिटल में बहुत कम मिलता है बट मान लो कि ज्यादातर सारे सरकारी हॉस्पिटल में रीजनेबल हैंड ऑन मिलता है हैंड ऑन दो तरह के हो सकते हैं इमरजेंसी और इलेक्टिव इमरजेंसी में फर्स्ट ईयर से कुछ जगहों में ऐसा है कि फर्स्ट ईयर को थिएटर जाने के लिए भी, भी अनुमति नहीं मिलता <coughs> सिर्फ सेकेंड ईयर से आपको मिलता है बट उसमें कोई वॉट यू कॉल कोई डिसएडवांटेज नहीं है क्योंकि जितना आप एक्सपीरियंस वो दो साल में सीख लोगे वही तीन साल में डिस्ट्रीब्यूट होकर आ जाएगा इमरजेंसी केसेस मैंने तीन तरह के हो सकते हैं Uh, एक है जनरल सर्जिकल इमरजेंसी माने कि अपडाउन इमरजेंसी सच एस अपेंडिसाइटिस परफोरेशन ये सब दूसरे हैं सेप्सिस सेप्सिस माने सेप्सिस इन द सेंस की मैं बोलता हूँ स्पेशली डायबिटिक फुट वो आजकल बहुत ज्यादा केस आते हैं और तीसरा होता है ट्रॉमा तो ये तीनों टाइप ऑफ इमरजेंसीज आप कवर करोगे यूजली इसके अलावा कुछ कुछ अजीब सा इमरजेंसी तो आ सकते हैं बट यूजली इमरजेंसी को इस तीनों में इसमें माना जाता है तो यूजुअली आपको फर्स्ट ईयर में आपको सारे डायबिटिक फुट नेक्रोटाइजिंग पेशाइटिस ये सब करने का मौका मिलता है यूजुअली सीनियर्स आपको इस सेप्टिक केस में आपसे ज्यादा इंटरफेयर ही नहीं करेंगे पहले एक दो महीना सिखाएंगे उसके बाद आपको सब कुछ करना पड़ेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अच्छी तरह से सीखोगे क्योंकि डायबिटिक फुट है आ, वो एक मेजर प्रॉब्लम है और जितना अच्छा आप अपने सीजर्स और नाइफ का हैंडलिंग उसमें सीखोगे 
आपका सर्जिकल स्किल ओवरऑल इम्प्रूव होता है ये मेरे सीनियर्स का मानना था और मेरे टीचर्स ने भी यही मेरे से बोला है और मैं भी ये सच में मानता हूँ कि आप जितना अच्छा अपने वूड मैनेजमेंट करोगे उतना अच्छा सर्जन आप जनरली बनते हो बहुत सारे सर्जरी रेजिडेंट्स मानते हैं कि ये डायबिटिक फूड ये सब एक वेस्ट ऑफ टाइम है ऐसा मैं कभी नहीं मानूंगा क्योंकि पेशेंट के लिए आप जो सर्विस कर रहे हो वो दैट ऑलवेज स्टे ऑन विथ यू फॉर लाइफ टाइम तो लर्न योर डायबिटिक फूड वेल उसके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग अच्छे बुक्स हैं डॉक्टर शिव कुमार करके डॉक्टर जी शिव कुमार करके वो मड्रास मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे उन्होंने डायबिटिक फूड के बारे में एक अच्छा सा एक टू पेज का एक अच्छा सा बुक लिखा है बहुत सिंपल इंग्लिश में है तो आप सबको पढ़ना मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है वुंड मैनेजमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग हेल्थी वुंड के लिए क्या ड्रेसिंग करोगे डर्टी वुंड के लिए क्या ड्रेसिंग करोगे ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है और उसके बाद है जनरल सर्जिकल इमरजेंसी जैसे कि अपेंडिसाइटिस परफोरेशन ये सब करने में बहुत मजा आता है मेरे हिसाब से और आपको भी बहुत इंटरेस्ट होगा ये सब इमरजेंसीज करने में क्योंकि इसमें आप रेली अपडेमन को ओपन करोगे और इट फील्स लाइक यूर रियली डूइंग सम ग्रेट सर्जरी एंड फर्स्ट ईयर में यूजली आपको अपेंडिक्स देते हैं कुछ जगह में हाई सेटर हाई वॉल्यूम सेंटर्स में आपको लेबोरेटमी परफोरेशन ये सब करने का भी मौका मिलता है और तीसरा चीज है ट्रामा ट्रामा तो डिपेंड्स आपको बेसिक सिंपल ट्रामा सूचनिंग ये सब मैनेजमेंट आपको ही करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर रेजिडेंट को यूजली करना पड़ता है और एडवांस ट्रामा सच एस लिवर इंजरी स्प्लेनिक इंजरीज वगैरह आपके सीनियर्स करेंगे नहीं तो अस्टेंट प्रोसेस करेंगे ये इमरजेंसीज हैं <coughs> और इमरजेंसीज आपके दिन यूजली एडमिशन डे करके बोलते हैं एडमिशन डे या कॉल डे टर्म चेंजेस विद स्टेट टू स्टेट तो उस दिन कॉल डे या एडमिशन डे के दिन तो पूरा यूनिट आपके साथ रहेगा और uh, आपके सीनियर्स के गाइडेंस में ये सब करना आप सीखोगे एडमिशन करोगे केशिज सीखोगे ट्रामा के ट्रामा uh, में आप ट्रामा के केसेस मैनेज करोगे तो कुछ जगह में आपको इंटरवेशन वगैरह आप ही को करना पड़ेगा और ये सब सॉल वेरी यूजफुल एक्सपीरियंस क्योंकि जब आप जैव सर्जरी फिनिश करके आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करोगे नहीं तो बेरेफी में प्रैक्टिस करोगे तो इंटरवेशन बेसिक ट्रामा मैनेजमेंट ये सब तो वेरी एसेंशियल स्किल्स बन जाते हैं और नहीं तो आप सुपर स्पेशलिटी में करना चाहते हो तो भी जैसे कि मैं पीडियाट्रिक सर्जरी में हूँ पीडियाट्रिक इंटरवेशन तो हम ही करते हैं तो आप कभी मत मानना कि ये सब स्किल्स हमारे लिए सर्जन के लिए क्या जरूरत है ये सब सिर्फ एनासिटिस्ट के स्किल्स हैं ऐसे कभी नहीं मानना उसके बाद इलेक्टिव्स हैं इलेक्टिव्स में तो आप जनरल सर्जिकल इलेक्टिव सब करोगे अपने इंटर्नशिप में आपने ये सब देखा होगा लेप्रोस्कोपी केसेस ओपन केसेस थाइरॉयड ब्रेस्ट लैप कोली अपेंडिक्स हर्निया तो यूजली फर्स्ट ईयर्स में आपको हर्निया करने को मिलता है हर्निया और लेप्रोस्कोपी तो कभी नहीं मिलेगा आपको फर्स्ट ईयर में यूजली सिर्फ कुछ जगह में कुछ डी सेंटर्स में मिलता है लेप्रोस्कोपी करने को और सिस्ट सिस्ट लाइपोमा ये सब का एक्सेशन आपको फर्स्ट ईयर में मिल सकता है तो फर्स्ट ईयर में आप बहुत सारे केसेस असिस्ट करोगे मेलिगेंसी के केसेस में आप सेकंड असिस्टेंट या थर्ड असिस्टेंट भी हो सकते हो बट यू स्लोली ग्रेजुअली लर्न एंड बाय द टाइम यू आर इन थर्ड ईयर आपको पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ जनरल सर्जरी आपको करने का मौका मिल जाता है यूजली मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे जगह में सब सारे केस मिलेंगे क्योंकि बहुत सारे जोग्राफिकल वेरिएशन होता है साउथ में थायरॉयड का इंसिडेंट ज्यादा होता है और थायरॉयड केस करने को मिलता है और नॉर्थ में गैल्सोम डिजीज का इंसिडेंट ज्यादा है इसे नॉर्थ में लैब को ही करने को करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो जोग्राफिकल वेरिएशन बहुत होता है केस के डिस्ट्रीब्यूशन में बट ओवरऑल आपको बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर यूड बी रीजनेबली गुड सर्जन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सुपर स्पेशलिटी पोस्टिंग सुपर स्पेशलिटी पोस्टिंग सारे जगह में नहीं होता कुछ जगहों में जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट के अंदर ही है कंटेंट है सुपर स्पेशलिटी कुछ जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट में आपको यूरोलॉजी का काम भी सीख सकते हो जैसे मैं जहाँ मैंने किया था वो तो बहुत बड़ा टर्सरी रेफरल सेंटर था सो जनरल सर्जरी में यूरोलॉजी वगैरह करते नहीं थे हमारे डेडिकेटेड ऑलमोस्ट सिक्स मंथ्स के सुपर स्पेशलिटी पोस्टिंग से वेस्टर सर्जरी में पीडियाट्रिक सर्जरी में कार्डियोथ्रासिक सर्जरी में प्लास्टिक सर्जरी में यूरोलॉजी में और मैं बहुत यू नो बहुत लोग हम लोग तो कभी कभी कुछ पोस्टिंग्स में हम बहुत सिंसियरली जाते हो कुछ पोस्टिंग्स में हम थोड़ा उतना सिंसियर नहीं थे बट ओवरऑल मैं मानता हूँ कि आप जितना सिंसियर सारे पोस्टिंग्स में जाओगे तो आपका पूरा ओवरऑल जनरल सर्जिकल स्किल्स बढ़ता है <coughs> आपको सुपर स्पेशलिटी तो सुपर स्पेशलिटी के टॉपिक्स तो आपको फाइनल एग्जाम में पढ़ना ही है तो uh, इन सब के बारे में जानकारी होती है और बेसिक स्किल्स आपका इंप्रूव होता है जैसे कि आप वैस्कुलर सर्जरी पोस्टिंग में जाओगे तो आपका वैस्कुलर डेफिनेटली इट इम्प्रूव और पेरेफ्री में आपको वैस्कुलर सर्जन नहीं है तो आपको ही करना पड़ेगा और वैरिको सेंस आप जनरल सर्जरी में करते हो बट अगर आपने वैस्कुलर सर्जन को वैरिको सेंस करते हुए देखा तो डेफिनेटली आपका स्किल तो बहुत इंप्रूव होता है बहुत
यूरोलॉजी के टी यू आर पी प्रोसीजर्स तक अपने आप करने का कॉन्फिडेंस बहुत लोगों बन जाता है सिस्टोस्कोपी तो बहुत सारे जनरल सर्जरी रेजिडेंट सीख लेते हैं तो मैंने तो जब मैं था यूरोलॉजी में तो मैंने तो रीजनेबली अमाउंट सिस्टोस्कोपी सीखा था और रीनल अल्ट्रासाउंड सीखा था तो ये सब स्किल्स दे स्टेन विथ मी फॉर एवर तो आई आई कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपनी सुपर स्पेशलिटी पोस्टिंग को सीरियसली लें कुछ जगह में सुपर स्पेशलिटी पोस्टिंग नहीं होता है तो आप उसका कुछ कर नहीं सकते हो बट अगर है तो बहुत अच्छा है टॉक्सिसिटी टॉक्सिटी में तो के बारे में बात करूंगा तो मैं पूरे दिन बात कर सकता हूं बट मैं मानता हूं कि बहुत अफसोस की बात है कि बहुत सारे जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट्स में टॉक्सिसिटी है कि क्योंकि इतने अच्छे स्पेशलिटी में बहुत सारे ब्राइट माइंड्स जाते नहीं हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई मैं इतना इतना अच्छा खासा पढ़ लिया इसके बाद मैं क्यों टॉर्चर मेरे को वाई शुड आई फेस टॉर्चर तो दिस इज वेरी सैड थिंग बिकॉज वी लूजिंग द ब्राइटेस्ट माइंड इन द प्रोफेशन दे आर नॉट एंटरिंग इन द सर्जरी तो ये बहुत अफसोस की बात है और टॉर्चर uh, बहुत तरीके के हो सकते हैं इन मोस्ट प्लेसेज इट इज मेंटल टॉर्चर हरासमेंट वर्बल अब्यूज कुछ जगहों में टॉर्चर uh, थोड़ा सा फिजिकल भी हो सकता है सारे जगह में नहीं कुछ स्टेज में स्टेज uh, के नाम तो मैं लेना नहीं चाहता बट uh, ये मेंटल हेल्थ में बहुत अफेक्ट करता है और uh, मैंने बहुत सारे रेजिडेंट्स और बहुत सारे सर्जन्स uh, uh, को देखा है जो वो हैव बीन अफेक्टेड बाय द टॉक्सिसिटी दे आर फेस्ड और uh, बहुत अफसोस की बात यह है कि हम सब इसको डाउन प्ले करते हैं क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो जो टफ होते हैं दे कैन बे द टॉर्चर और ऐसा कहा जाता है कि यार यार सर्जरी में तो इतना टॉक्सिसिटी होता ही है बट ऐसा होने की कोई रीजन नहीं है क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड इन सब चीजें आप यूएस ले लो यूके ले लो वहां भी ऐसा नहीं है कि वहां के सर्जन हमसे बुरे हैं ऐसा नहीं है इट जस्ट दैट दे हैव डिजाइडेड टू मेक द कल्चर इन वर्क एनवायरमेंट बेटर मेरा 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 सलाह यह है कि इवन इफ यू फेस टॉक्सिसिटी आप लर्न टू प्रशेट असाइड उसको बहुत ध्यान मत देना कहना आसान है बट करना मुश्किल है और दूसरी चीज है कि जब आप सीनियर्स बनोगे तो आप टॉक्सिक मत बनना अपने रेजिडेंट अपने जूनियर्स को रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना देखो एट द एंड ऑफ थ्री इयर्स एवरीवन इज गोइंग टू बी कंसल्टेंट तो ये चीज आपको याद रखना है वुड यू ट्रीट अ फेलो सर्जन लाइक दिस एंड मैं बहुत शेमफुल कंसिडर करता हूँ कि हमारे प्रोफेशन में इतना लोग अपने आप को टॉक्सिसिटी से ट्रीट करते हैं तो इसको कैसे हैंडल करना है देखो आपके हाथ में बहुत कुछ नहीं है ट्राई टू बी सिंसियर एंड ट्राई टू अवॉइड गेटिंग स्कोल्डेड एज मच एज पॉसिबल दैट इज दैट इज वेरी सिंपली बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज की लर्न टू प्रोशेट असाइड एंड जो आपके कमेंट्स आपके सीनियर्स या आपके कंसल्टेंट्स बोलते हैं तो आप उसको सीरियसली मत लेना और आपके मन में मत डालना आप समझ लो कि जैसे कमल के फूल में पानी जब से भरता है ऐसे आपको मानना पड़ेगा तो इसका और कोई उपाय नहीं है बट uh, एक चीज है कि अगर कभी भी आपको लगता है कि लिमिट्स क्रॉस कर रहा है आपके फिजिकल हेल्थ को बहुत डैमेज हो रहा है नहीं तो यू आर नॉट एबल टू टेक इट आप डो नॉट हेसिडेट टू रिपोर्ट टॉक टू योर सीनियर्स टॉक टू योर कंसल्टेंट्स अबाउट इट इफ यू आर अनएबल टू फेस इट देन से इट ऑनेस्टली बिकॉज एवरी पर्सन इज डिफरेंट एंड एवरी पर्सन थ्रेश होल्ड इज वेरी डिफरेंट और टॉक्सिटी के बारे में तो बात कर लिया बट मेरा हिसाब है कि आई वॉज वेरी लकी विद गुड सीनियर्स हु ट्रीटेड मी वेल रीजनेबली वेल एंड समटाइम्स सर्जरी कैन भी बहुत फन ऑल्सो लाइक वी यूज हैव यूनिट ट्रिप्स यूनिट पार्टीज क्वाइट ऑफन और उस समय बहुत मजा आता था और स्टेइंग इन अपिक सिटी इज ऑलवेज एन एडवांटेज यू कैन ऑलवेज टेक एडवांटेज इज नाइट लाइफ सो सर्जरी में कल्चर है कि वर्क हार्ड पार्टी हार्ड तो अगर आपको पार्टी लाइफ स्टाइल में बहुत इंटरेस्ट है तो सर्जरी इज अ स्पेशलिटी टू बी इट्स अ गुड प्लेस टू बी बट एक ही थिंग है कि बी रेस्पेक्टफुल ऑफ योर कलीग्स बी रेस्पेक्टफुल ऑफ योर सीनियर्स एंड ट्रीट योर जूनियर्स विथ कर्स एंड रिस्पेक्ट तो दिस uh, मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है आप लोग सब डॉक्टर्स हो आप लोगों को पता रहना चाहिए पता रहना चाहिए बट uh, बहुत लोग समझते नहीं है तो इसलिए मेरे को बताना पड़ता है तो सर्जरी रेजिडेंसी uh, बहुत इंटरेस्टिंग है uh, Uh, और टफ uh, भी है बट एट द एंड ऑफ सर्जरी यू लर्न लॉट तो हम अगले वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स हैं मेरे को बात करने में तो मैं सुपर स्पेशलिटीज क्या क्या सुपर स्पेशलिटीज हैं सर्जरी के बाद में उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ और ये मेरा पहला वीडियो है हिंदी में तो आप माफ कर दीजिए मेरी हिंदी अगर ठीक नहीं है तो आई एम नॉट अगर हिंदी स्पीकर और uh, uh, 
एक और अगला वीडियो में हम अगले वीडियो में हम ये भी बात करेंगे वेदर एम एस या डी एम बी इन दोनों में क्या फर्क है और क्या लेना चाहिए तो दोस्तों बहुत शुक्रिया मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देने का और कोई भी डाउट है आप हमारे सर्चटेस ई में आप कॉन्टैक्ट करिए इन्फो या तो हमारे व्हाट्सएप नंबर सेवन में आप व्हाट्सएप कीजिए दे विल put you through to me and uh, you can clear your doubts uh, regarding surgery posting which place to take and all that sort of stuff uh, to bahut shukriya thank you so much